Hola a todos, sean muy bienvenidos a este directo mañanero. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá nuevamente en este en este stream mañanero. Re Págame, mañanero. ¿Qué, Págame, Sonic. Págame. <ríe> Siete de la mañana. No, la, las seis van a ser aquí. ¿Qué onda? ¡Págame! ¿Qué onda, Lucho? ¿Cómo estamos? Vamos a poner Just Shutting. Estamos acá listos. Como puedes ver. Estamos acá esperando el streaming. Sí, son las 5.44. No sale aquí, va, pero... Sí, estamos, estamos esperando el streaming... Ahorita va a ser el streaming a las 6 del Genshin Impact. Eh, van a salir anunciando los nuevos personajes. El código el código de, de entrada también de, de, las, de las nuevas protogemas. Eh, un montón de cositas. Así que vamos a poner esto acá. Espérame, vamos a poner solo esto. Y la música, déjame ver. No sé si, si Saku estará ocupando la música. Ya voy a ver por acá. Dice, es un horario donde las cosas... Sí, ahorita salen las cosas de Genshin. Ahí te estamos esperando acá. Vamos a poner esto. A la gran madre. Que no ha llegado, muchachita. Creo que no ha llegado, por eso es que... A la madre. Bueno, ni modo. No vamos a poder ocupar eso. Vamos a poner acá. Acá. Creo que se está viendo lo que estoy poniendo. Ahí está. Vamos a poner un poquito de chip un ratito. Vamos a esperar que salga esta chunche porque tiene que salir ya. Yeah. Vamos a poner el bot también para que para no estar cambiando las ventanas para estarlos leyendo. Vamos a ver qué dicen. Te veo algo chueco esto de la... Qué raro, porque me sale así todo minimizado, está raro esto. Hoy me pongo aquí en la esquinita porque la vez pasada tapaba los códigos, así que ahorita por lo menos así no lo voy a tapar. La vez pasada sí tapaba los códigos, así que ahorita por lo menos no lo voy a tapar. Ahí está. Fenis Black 3000. Dice esta versión la esquipearé, tengo asegurada mi arconte. ¿Qué? ¿Vas a, a tirarle a la Najida? Yo creo que Najida viene, men. Nuevamente. Así que... No sé qué tan... Ahorita yo no tengo asegurado. Tengo que tirar para ver si me va a salir. Porque... Fíjate que fue bien raro el 50-50 de esta vez. Me salió.
Ok. A ver qué tal, hombre. Roguemos que... Vaya. Voy a dejar esto acá. Porque la verdad es que... ¿Cómo se llama? Está esquipeable. Tenemos a Baizo, pero tenemos a Baizo. Fenix Black 3000. Dice nombre a la de Fontaine esquipeare todo ja, ja, ja. Ah, no, todavía no viene. Es mentira. Porque te voy a decir algo. En la vez pasada, el año pasado, que salió... Bueno, este año que nació, na salió Najida. Fue todo al revés. O sea, estuvo... Primero salió, si te fijas, salió eh, los primeros tres arcontes. Y empezando con el último, Raiden. Por eso yo pude conseguir a Raiden. Y ya en esta vez podía conseguir la C1. Puta, que... que... Espérame. Lo digo bien fuerte. Ya son... No faltan 10 todavía, va. Yo no sé por qué lo escucho tan fuerte Pues sí, no Lo que pasa es que Van a ir al revés Según lo que yo tengo entendido Va a ir Najida Luego otro banner De ahí va Songli eh, No, perdón Raiden De ahí otro banner De ahí Songli y hay otro banner y por último Pokémon 20 a modo de que el último vaya a ser 20 y el y el primero vaya a ser focalor entonces ese es el detalle no sé qué tan certero va a ser como la vez pasada pues pero me imagino que pues sí hay que hay que ver esa esa analogía de que de lo que pasó la vez pasada, pues. Así que ahorita vamos a ver qué tal. Pero hay que tener fe de que va a salir eh, Así en orden como, como, lo, como estaba la vez pasada, pues. Uh, uh. O sea, tenemos banner para poder esquipear y para no. Así que ahorita, si sale Baisu en la siguiente, en la primera tanda de... de de cómo se llama, de los que van a salir ahorita Ya la regamos Porque si tiramos ahorita Y ya no lo vamos a poder tener Y a saber hasta cuándo más lo van a poder poner Pues He eh, ahí el detalle Dice Toge de Maru escapó, nadie lo atrapó Ay Toge de Maru Nadie te quiere Toge de Maru Bueno, pero seguimos esperando acá. Feliz Black 3000. Dice que fly. Que fly. <ríe> Me acuerdo de cómo fregaban en el. Bueno, vamos a esperarme. Cómo fregaban en el. En el Pokémon con eso. Ahí está. A ver, a ver. Faltan cinco minutos, literalmente.
Nada, nada. Eh, ya cambiaron la... Ya cambiaron la portada, mira. Ya viste. No jodi Nos trolearon, ve. O sea que va a ser este el que pueda salir. Mm. Ya nos cambiaron la pantalla. Así que... No sabemos qué pueda pasar. Mira qué pinche Genshins. Ponen estos banners. Qué raro. Vamos a ver qué pasa. La vez pasada estuvo bonito el streaming. Así que hay que aprovecharlo. Vamos a ver quiénes están en vivo. Vamos a ver. Hasta sueño tengo Me levanté corriendo Pero bueno Vamos a ver qué tal La versión Sería genial poner Poner como se llama Este La capibara bailando Pero después voy a ver cómo se hace eso Porque ayer vi en un streaming Que se podía poner en eh, el emoji de... O oh, un videíto, no sé, cualquier cosa. Así que vamos a ver qué tal. Letonac. Dice sí. Sí, dice. No me puedo parar. Solo así lo voy a hacer porque no me he puesto nada. <risa> ¿Ya? 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 No, es que estos son bien puntuales. Ya me los puedo yo. Fenix Black 3000. Dice vaya dato perturbador. <risa> lo siento, no me puedo parar. <risa> Al menos ya vi que tienen puntos. <risa> no es así nomás. Voy a estar rifando un peluche de aranana. Ten pendientes.
¿Ya? 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 ¡Ahí está! ¡Empezamos! Ah. ¿Empieza? Sí, empieza. Quitemos esto, entonces. Vamos a ver, muchachos. ¿Con qué salen estos loquillos? Vamos a ponerlo. Carga mierda. A la verga. Y este es madre que pedo. Uy, Najida otra vez, puta. Hey. ¿Hay, ¿Hay algún motivo para poder eh, evadirle su ataque? Dice. A ver, pelear contra él. Uy, ay, eso que pelado, me. O sea que todavía faltan cosas de Sumeru. Life, death, and the world around us all follow a set of laws. Mabe. Ya sabía yo, Baisu. Me lo imaginé. ¿Qué onda? Ah, el trabajo. Va, vergón. Va a estar entretenida. No. No. ¿Por qué? Tiraron a los dos. Uf, qué plante ese. La competición está heating up. Oh, y aquí está Kabe, bringing up the rear. A la verga. Qué intro más. Hey everyone, I'm Zach Aguilar and welcome to the Genshin Impact version 3.6 special program. Programa especial de la 3.6. Right after the trailer this time. I hope you all enjoyed that. Anyway, we've got a jam-packed program today and we even have more hosts than usual. So, why don't Tenemos más personas que en lo, lo inusual. <laughs> sure thing. Hey everybody, it's so good to see you all again. I'm Kimberly Ann Campbell, the voice of Nahida. I'm so excited to finally be back and share new content. Qué raro ver oh, la voz de Nahida hablando así. Traveler. Hello everyone. My name is Anjali Kunapanani and I'm the voice of Dory. Thank you for always supporting the business of Lord Sangama Bay with your shiny Mora. Hola, buenos días, Fenix. Ah. Yeah, uh, I'm pretty good, thanks, doctor. But I do have this problem where I am way too obsessed with my cute little chibi. Hello. Aww, me too. Anyway, I am sure a lot of our viewers have already seen our characters pop up in the game by now. True. Yeah. Tengo que cambiar el emoji de los cheers. Some point or another. That's right, and we'll be seeing everyone again to experience some new stories together in the upcoming version. Yeah, I can't wait. Yeah, me too. You know, I think we're ready to jump into some upcoming content, like, you know, I don't know, one of our new playable characters in version 3.6. Uh, let me know if I'm saying this right. I think his name is Baiju. Baiju? Is that how you say it? <laughs> mm, real subtle, Sean. <laughs> nice. I'm sure everyone's waiting to see which event wish the new characters will be appearing in. So, let's Dice get to our first redemption code in the vivo. meantime. La verdad que sí. Also be able to check out some details about the version 3.6 event wishes. Sounds good. Bye, tal código, código, copienlo. Ahí está el código, papus. Z. 
dice 1, guardar. Si lo quieren poner ya, pónganlo de un solo. Ah, espérenme. Aquí lo voy a ir poniendo de un solo. Dice gracias a Kamisama que hoy es viernes. <risa> Va. What? Que no estoy logueado. Dice mañana al menos no madrugar a las 3 a. A huevo. Dice OMG. Taking a turn for the best. Dice lo quiero. Hay que dormir un ratito, mami. Ves que usted se levanta bien temprano. Ya le voy a lavar la ropa para que no. Sí, papi Dendro. Baisu. Ese lo esperamos desde la primera versión. Nunca. No, no. ¿Quién dice? Que ellos están diciendo que sí es el primer personaje. Dicen que dice que sí es el primer personaje con, con gafas. Pero no, no. Va, ahí le voy a poner el código. Péguenlo. Va, ahí está. Vayan ahí. Si lo pueden pegar, péguenlo. Qué genial. Well, I give your imagination some credit, but sorry, <laughs> he isn't quite the suspicious doctor like you imagined. In fact, he's actually a trusted physician among the people of Liyue Harbor. Everyone prefers to go see Dr. Baiju, no matter how serious the problem may be. Todas las personas van a donde él. Ahí en Liyue. Dice listo. I know people say that Dr. Baiju the worst patients is that the case for Baiju. Ahí tengan la solo de poner. It's a little complicated and I don't want to give away any spoilers. So, travelers will have to check him out in game to learn more about his story. Ah, si quieren saber más de la historia, tenés que chequearlo en el juego, dice. I just hope that he'll be able to take care of himself. Me too. But besides his health, Baiju also has some other troubles to worry about. For example, Director Hu will sometimes put up ads outside of Boo Boo Pharmacy to promote her funeral parlor. On top of that, poor little Chi Chi. Capibara, 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 capibara. Capibara, 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 capibara. As fate would have it, Baiju's master and the former director of Wangsheng Funeral Parlor both studied together under the same master. Dice que afuera llega una cierta persona a poner banner de de una funeraria. Ya te imaginan quién es va. Y dice que él es para curar a los a las personas. Ahí sabe la quest de Baisu. Ya me puedes hacer leña ahí. As you spend time with Baiju in the field, you can make use of his knowledge of herbs and interact with certain harvestable Mira, items to heal your current active character. So, since Baiju Oh, qué rico. Qué rico. Ya viste, se gilean cuando agarran plantas. Tengo tres para Sonic el trolazo. Oh my god. O sea, se va a poder gilear. Step 2 is to create a shield. When the shield refreshes, ends or is broken, not only will it provide healing, but it will also deal dendro damage to enemies. 
Baiju believes that even in a difficult spot, as long as the diagnosis and treatment are done properly, lives can always be oh saved. Oh my god. Sweet. Looks like we'll be able to try out some new team compositions with the mind. For sure. Está bien fumado este. Let's move on to our next playable character. I bet many travelers already know. Es healer de seguro. I'm glad you gave me a chance. Y este. Tiene una, un cuadrito, viste. O sea que es mago. Qué vergón, men. Dice yo que casi no entro y yo un juego. Bueno, ni modo, me va a tocar jugar doble. Para poder que usted tenga todas sus cosas. Oh, cool. oh, nice. Okay, Dice okay, que okay. guapo. Oye, sí, vos tenés a ese y yo tengo al otro. Gran equipo, man. Más que este dendro también. Puedes tener un dendro. Ahorita tenés asegurado. La verdad que sí, porque mira los dos que van a salir. Puta, yo no les quiero meter mora. En términos de mora, no tenemos mora. <risa> He sounds like a genius, so he must be pretty successful. Yeah. Uh, well, he doesn't quite lead the life of success and carefree spending like you might imagine. Uh, it's it's actually kind of the opposite. He hardly has enough Chacuino. more to survive. Um, Dice otro papi, otro papi. <laughs> okay, so he's very interesting. Uh, why is that? Yeah, it kind of comes Dice down que to Kabe's personality. <laughs> he's a very perceptive person. So ah, aceptamos this donaciones aquí en el canal. <laughs> <laughs> para poder tirarles la gente no haya donde meterse en los streaming mira. Págame, págame Sonic págame Sonic Sonic Like all of it. <laughs> wow, what a nice but gullible guy. <laughs> yeah. And on top es un that, arquitecto, he dice. With the cost of de la he moda, de todo el mundo. Mira, ahí está el nombre, ve. Uchida Uyuma se llama el actor de doblaje. Hay que buscar cuál es el de en español. But aren't like all hate them and Kave polar opposites? We see them bicker all the time. About what? Well, Kave thinks that all hate them lacks feelings for others and always disagrees with his point of view. But like Anjali just said, Kave can understand how many people feel. But understanding doesn't Chacuino. always mean agreement. Dice M -M -M, un yeah, arquitecto que no se retira de la carrera. <laughs> <laughs> Yo que quería a Mika y no me salió. Tengo 10 días para tirarle. As a unique and creative designer, Kave must always bring tools with him. His toolbox, named Maroc, not only provides Kave with tools, but also El maletín. <laughs> For example, his mapping ability allows him to scan the battlefield, causing all dendro cores within a certain AOE to burst immediately. Nice. In addition to that, when Maroc completely releases its energy, it converts Kave's attack damage to dendro damage and increases Kave's combat capabilities. Okay. Qué ver con esa espada. Sea que se le convierte en espada o es un man doble el que usa de verdad. Yo creo que es libro. Bueno, en este caso maletín. It's always good to have a reliable partner like that. Chong Chong always gives Baiju a lot of help too. Que gays, pero se van a la zona donde solo hay de agua. Puta. Yo también tengo hambre. Ya voy a ir a ver qué hago. How should I say this? I think his character has more depth than we expected. Well, he is a distinguished Chacuino. architect from the Nation Dice of Wisdom. No me hice nada, so ni me traje you nada. Underestimate him. Si usted, yeah, yo a veces veo que no se lleva nada. So me va a tocar comprar. Oh, okay, okay, I got this one. 
Our main event for version 3.6 Vaya. is the Academia Extravaganza. Academia Extravaganza es el evento de esta ocasión, Dan Corona. Eh. Ahí está, ve. The Extravaganza consists of two main parts, the Wisdom Gala and the Inter Darshan Championship. In the Wisdom Gala, the six Darshans have prepared six corresponding activities to show off the style of each respective school. As for the Inter Darshan Championship, each of the Darshans Shakuin. will be selecting a single member Dice ya casi to represent no their school in a large competition. No. Okay. Hmm. Dice Oyo. So maybe we can talk about some gameplay that travelers no, can no, expect to see. It sounds like we'll be getting a total of six different game modes this time. That's a lot. Yeah. <laughs> Each of the six Voy a tratar de irme más tardecito porque ahorita debe haber una gran trabazón. For example, Leila's or Dawah's Darshan will be setting up an astrolabe used for studying astrology. Un astrolabio, ¿para qué? When travelers adjust the astrolabe to the appropriate height and angle, the stars ah. astrolabe will light up and form Dice a pattern. Del orejo. Look, this time the pattern is a cute little del orejo. Aww, that does look like fun. Nice. Here's another one. The scholars from Kasharawar will have a game that displays their understanding of mechanisms and architecture. Travelers will learn how to use the least possible materials Mira to build the road that meet certain requirements within a limited space. Va. Ooh, I'm already getting a lot of ideas for this one. Okay. <laughs> it seems Travelers will have a lot of risa, to try whatever mierda, they can think of to reach those goals. Uh -huh. yeah. Next is Vahumana. They're taking their booth pretty seriously. They will be holding an archaeological activity where ah, es como el de la vez pasada. Solo que en Sumeru va a estar todo ahora, Travelers will have to carefully observe the surrounding environment as they search and even eliminate external interference affecting the detectors to find the relic replicas. Oh, well, this is all very nice, but uh, are there any games where we won't have to go running around as much I'm lazy? <laughs> yes, there's something for everyone in these game modes. With this one, you can just relax and stay put while you listen to a story. Ay, no. Ya no pongan de historia. Eso no le gusta a la gente. Then you'll receive some clues to lead you to the truth of the story. Very mysterious. Hmm. Spontamod, on the other hand, is preparing a small combat experiment. Ah, otra vez el de la... El de la... Of course, they'll kindly provide a variety of potions to help travelers overcome situations in the experiment. Mira, yo ahora estoy así con aquella expectativa de que si me sale otro personaje de cinco estrellas me vale ya, ya que el que venga que sea constelación o lo que sea digo yo puya que. Ay, qué bonito, mira. So, which Darshan's events are you all most excited about? Oh, you know, Spontamod, because that's what I'm all about. The combat and, and battle and victory and, and never losing. Okay. Ever. <laughs> never die. Confident, are we? <laughs> oh, wow. Yeah. I like the star one. I like stars. It's very cool. Yeah. I'm most excited to listen to a story because I think that's about my speed. <laughs> oh, I get that. And let's not forget that in addition to the Wisdom Gala, pues, we la verdad está bien ese evento, pero contest of wisdom and courage. O sea que en esta versión Pero si te fijas en esta versión va a estar La primera parte va a estar Sino Cabe Y así no nadie le va a querer tirar entonces Okay, and our next event will also be taking place in Sumeru. Waynute activity has suddenly been on the rise, mm -hmm. and the academia is dispatching researchers to respond to the problem. This time, we'll be helping scholars clear the desert of obstructions, assemble the Waynute Slayer Cannon, and repel the wandering Waynute. The Waynute Slayer Cannon, huh? Wow, that, yeah, that's quite the name. <laughs> <laughs> As its name implies, it's very effective against Waynute. Our task will be to clear out any monsters nearby and help with the preparations so the cannon can start attacking. I'm sure our travelers will be able to help handle the situation. Oh yeah. Uh, we also have one other event for travelers to continue improving their combat abilities. Vaya, During the otro challenge, mini evento. Will have to complete three consecutive combat rounds. Otra vez During de peleas. Round, the system will randomly activate one or ah, more possible effects extras. at set intervals of time. Oh, so I guess para que la gente se pique no y después quiera tirar por ese personaje. Yeah. If the buff you receive happens to synergize with your team composition, then your team will really start to shine. 
I personally think it's interesting to have these random elements added to the challenge. I feel like it'll bring some fun surprises to the gameplay. Yeah, <laughs> totally. And these buff effects are all pretty powerful. The travelers should definitely try some different team combinations and see what synergies they can come up with. Also, Uf, the overflowing vale. mastery event will Está be returning once again with double drops for limited time. Del evento de... keep leveling up their characters. Ay, no, the eso de de la de los libros está hueva, pero sirve. En esa parte sí sirve, aunque solo sea con mora. Es como que te esté dando doble para sacar libritos de personajes de talentos. Y toda la semana prácticamente oh, fue la vez pasada. Break, so sure ok. Uf, uf, las nuevas joyerías. Ay, aquí está el código. Pense. Va, no siempre van a poner un personaje. Guardar como se... Guardar. Vamos a copiar y la pegamos en imágenes. Ahí está. Va. Texto. Ahí la voy pegando en el, en el directo. Ahí está el código, Sony mami. Plasters. Dice KBR7D. Ahí está el código para que lo puedan cobrar. Pokémon well, Community back, Game. Yeah, we are Dice apareció un gran se salvaje atrápalo usando Pokécat. Los ganadores se revelan That's en 90 right. segundos. And I hope you're all as excited as we are. This area is located deep in the desert, in the northwest of the desert of Hadramavith. According to legends, It was one of the main rifts that monsters were emerging from during the Conry disaster. Sé que ya va a terminar porque este es el de la mitad. Cuando ya sale el último código es el final. Although it was originally desert, the ecological system has completely changed due to the power of the abyss, and it has become a large uninhabited area of swamp. Tengo que hacerla de los aranana, qué hueva. Saying that we might be able to uncover some buried secrets about Conrya there. On second thought. It kind of sounds like it might be dangerous. Yeah. <laughs> Luckily, we have some little helpers to assist Sakuimo. us in our search. Dice ya colocaste los tres. No solo dos. Allowing travelers to freely walk through the desert area visto. and access some locations that would be el, el, impossible. El, but eh, no sé si ya salió el, el... We'll be able to fly around now. No, el tercero lo ponen yeah, cuando ya va a terminar el event, el evento. Act. Ahorita yes. puse el segundo. Mira qué bonito, otro silly y está bien bonito. Eh. Está más pelado, me. Its abilities include using multiple Pokemon community game. Creating shields for corresponding Dice elements se ha sido to reduce damage. Por it definitely looks like it'll be a formidable enemy. That's not all. We have two more interesting enemies Mira to ese, eh. encounter. The Animo and Hydro Hilly Churl Rogues. Ahora los Hillichul ya son más potentes, ve. Puta. Sometimes they assist other Hilly Churls or tribes in need of help. And they also have a unique combat style. Even though it seems this place is full of new dangers, that still won't stop the traveler from bringing new hope to the region. Some clues related to Conrear are also waiting to be uncovered here, so it's definitely worth exploring. And last but not least, Yo lo me pongo el escudo de papijeo y los hago mierda. Ese es el, el boss que vimos al, al inicio. But its color later changed to that of Pero está feo. Recently, it seems to be suffering from some kind of illness. Travelers will be making their way to the Dendro Dragon's habitat to face it in battle, so we must be very careful. The battle will be split into three phases. An interesting part to take note of is that in the second phase of the fight, travelers will need to protect the Dendro Dragon from monsters in order to prevent the dragon's illness from getting any worse. Huh. Wait, oh, what? That's different. Yes, and in the third phase, the Dentro Dragon will unleash some extremely powerful attacks, so travelers will need to be careful to avoid those. Oof. Oh yeah, 
At this point, we don't know what the Dendro Dragon has been through and what exactly caused it to change into its current twisted form. Perhaps we'll get some o sea, que va a ser otro tipo de yeah. de enemigo. Connection with Sumeru's history and gods. Going into its lair and determining what's causing its current condition is an important task and will be helpful to the entire nation of Sumeru. So, if you'd like to learn more about the Dendro Dragon, then be sure to check out Chapter 2 of Nahida's Story Quest. Oh, ah, tenés que tener hecha la quest de Nahida para poder ver lo del capítulo 2 de esa parte. Yo ya los tengo terminado. That's about all we have for new content in the upcoming version. But before we wrap things up, we have an announcement regarding Genshin Impact's music. The second album for the Sumeru region mm. titled The Unfathomable Sand Dunes will also be releasing soon. Oh, nice. Yeah. Nice. I love the Sumeru region music. <laughs> I do too. This album is comprised of three discs compiling all the original music that the Hoyo Mix team created for the Sumeru region spanning versions 3.1 to 3.6. Okay, this is super cool. I'm super oh, excited. Yeah. Yeah. You sure and pick that up. I'm hyped. Right, so let's watch a trailer of the new OST and give our final redemption code of the day. Ah, viste. Ya van a dar el último código. Viste. C3. Va. Vamos a poner el último, muchachos. Eh, eh. Aquí está el tercero, muchachos. Pongan ese Sonic código. Masterson. Dice 7S9. Ahí está el código. Ok. Ya tenemos los tres. Right, so it seems like there's gonna be a lot to enjoy in the new version. I know, right? Yeah. You know what? I'm looking forward to spending more right time now. with Nahida in her new Dice story quest chapter. And, and, and confronting the new... Gracias, Rec. Gracias por pasarte yeah, también. Dice LOL, se combina X. Sí, se combina. Yo por eso los pongo individuales. Por... Dice uno por uno. I think it's really cool that people will get to discover more Pero hay que lo divida la gente, Jim. Quiero ver. Ahí los ponemos en los canales. It's got layers. True. True that. I'm looking forward to the new area, new playables and of course, the academia extravaganza. Looks super Está bueno, men. But yeah, this is the end of the special program. It's been so great hanging with you guys. Yeah, 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 definitely. Thank you for having me again. Of course. This is the end. Oh. I'll see you guys all in game. <laughs> bye, bye. <laughs> bye bye. Bueno, chicos. Como pueden ver, va a estar uf uf. No va a estar tan así como yo pensé que pero por lo menos tenemos dos personajes a los que farmear y si quieren meterle tarjeta, meterle... <laughs> yo no lo aconsejo, pero eh, ni modo, así son las cosas. Nos vamos a quedar hasta acá, ya que hay que hacer cositas y por lo menos estar de chile un rato acá. Eh, no hay nadie de los amigos conectados, pero vamos a tratar la manera ahí. Ahí tengo una amiga que me ayudó un día de estos haciéndome un follow. Así que vamos a ir ahí. Vamos a dejarla ahí con ella. A ver qué dice. Ella también es creadora de contenido de TikTok. Uy, me asustaste. Me pegaste un brinco que no tenés idea. Vamos a hacerle raid a ella. Mr. Croquet se llama, que es Genshin Mommy en las redes sociales. Así que nos vamos a ir por ahí. Yo me retiro, muchachos. 
hay que hacer cositas, hay que salir y hay que hacer un montón de volados. Así que nos vemos en la próxima. Ok, hasta luego.